Ну чё, продолжаем прохождение Агония Власти 3. Так, неужели мне Come нужно on. заново этот сектор отбивать? Только не говорите мне это. А, нет, все нормально. Тогда вот в этот сначала давайте по обычные квесты все выполним. Шершни? Что за шершни? Типа, так отряд называется, который мне Чую, здесь собака порылась. Танцуй, Герман, живо, или я стреляю? Да что вы, ребята? Танцуй, я сказал. Прикольно. Да ты угораешь. Усталость? Штраф минус один к максимальному запасу очков действий. Не можешь бесплатно перемещаться, персонаж должен восстановиться и ничего не делать на протяжении 12 часов в режиме вида спутника. Офигеть. Так, осмотреть окровавленную записку. Так, Тони, твоя очередь идти за гранатами. Несешь в руках, пешком сам знаешь, это чокнутые взрывчатки добывать нельзя, Пьер. Вы не прошли проверку на механику, в самой машине уже ничего не поможет, но возможно мне еще можно найти что-нибудь полезное. Анаболик. Ну-ка, быстро прошел проверку. Вы прошли проверку, вы же забрали машину запчасти. Запчасти 10 штук. Тут еще грены, порох используются в изготовлении припасов, боеприпасов. Патроны? Вот я реально не ожидал, что что, но что патроны окажутся здесь дефицитными. Но я здесь вижу много мин. Вопрос в том, с какой стороны мне зайти к этим придуркам. Так. Почти нечитабельный знак. Кое-как сверху... Что-то там... Почти нечитабельный знак. Ну понятно, что там мины, блин. Осмотреть, ну-ка. Труп покрыт ожогами и следами взрывов. Чудо, что он сюда дополз. Взорвался и дополз. О! О! Шлем! Вот. Почему из всех устал именно мой персонаж? Что за дискриминация? Требует ремонта. Часть тела, голова. Так, ладно, я по приколу, конечно, попробую здесь затанковать. Надеюсь, там мин скрытых okay. нету. Герман, ты танцуешь, как беременная свинья. Выше колен. За что? Я рассказал вам все, что вы просили. Да, ты сдал своего дружка. Молодец, теперь я хочу, чтобы ты потанцевал на минном поле. Выживешь, получишь деньги. Не надо никаких денег, только отпустите. О, господи, кажется, я наступил. Отпусти его. Проваливай отсюда. Умри. Отпусти его. Кто вы такие? Хотя не говорите мне плевать, сперва мы прибьем вас, а потом эту крысу. Тут только через диалог бой с ними начинается, типа в любом случае. Вот здесь шкатулка. Нашел какую-то. А, запчасти, фомка, медикаменты. Так, я попробовал вот так вот перекрестный, значит, вот здесь двоих установить, вот здесь эту мышь, и сам вот сюда вот дойду, сейчас посмотрим. Ну-ка. Если они так вот начнут двигаться, мои сразу начнут стрелять. Они как раз должны в зону. О, о, отлично! Вот это я гений. О, ми минус столько, охренеть. Да ладно, нифига себе, она задамажила. Это из-за того, что оружие в хорошей форме? Офигеть, минус три. Вот это вот сила прицеливаний. Так, падла, ну чё ты? Ну конечно, ты промажешь. Это, 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 это невозможно иначе было сделать. Но зато вот тут эти вот неплохо стреляют. Офигеть, он не, они жесткие. Офигеть. Чуть чуть они так стали стрелять, это метка в режиме наблюдателя. Кто мне скажет? Давай, мозг мне не фоль, блин. Отлично, хедшот. Зачистил сектор. Мы победили, мы победили, ура. Да, да, молодец, исцели меня. Так, теперь надо как-то аккуратно его обезвредить. Герман наступил на мин, нужен кто-то, кто умеет обращаться с взрывчаткой, чтобы ее обезвредить. Блин, вот это вот вообще фиг знает. У меня взрывчатка 1, 0, 0, анаболик 13. Это мы сейчас будем, это мы сейчас завязнем, видимо. Я точно слышал щелчок, берегись. Ну давай взорвем Эдди, что ли, для... 
Охрененно. Я еще жив? Пока жив, но... Ладно, я смогу его исцелить, допустим. Понятно, что он взрывается. Йо, сначала я исцелю своего наемника. Йо, принять мои витамины будет еще лучше. Давай его, этого исцелю, Германа. Может быть, за это поменьше опыта дадут, но ничего. Тут невозможно, блин. Так, все, медицина плюс один. Yes? Давай, без обиняков. Не знаю, кто вы такие, но я обязан вам жизнью. Тогда знаю, что тебя спасли могучие руки Бобби Гантарски. Она более... Так. Набираются опыта. Все набираются с плюс 150. Но мне пора домой, а то меня Марта пилить будет. Что происходит? Это тебя, что ли, боевики похитили? Yes. Ну да, они обещали мне заплатить, и видите, чем это кончилось. Они пришли в деревню и начали грабеж, а потом этот идиот Тинхей в них выстрелил. Они стали бить и допрашивать людей. Я сказал им, кто это сделал. Своего, значит, сдал. Плохо. Лучше быть мышкой, чем крысой. Я-то думал, они просто дадут ему в рыло. Кто же знал, что они его пристрелят? А потом они приволокли меня сюда. Я думал, мне конец. Скажи-ка. Я бы сразу погрел еще, но меня ждет Марта, моя жена. А что насчет Диди? Что, опять? О нет, только не говорите, что я опять влип из этой дуры. Она меня один раз поцеловала, когда я приволок ей кое-что из лавки. А Марта до сих пор забыть не может. Ничего у нас не было, я к ней не сунусь без саперного костюма. И вам не советую. Чокнутые дуры это плохо. Чокнутые дуры с бомбами это очень плохо. Она совсем того. Хм, я про... Девчонку, конечно, не про жену. Разумеется, не про жену. Только пусть насчет Тинхея останется между нами, а то в деревне могут не так понять. Слушайте, я знаю, что вы не работаете бесплатно, но я вас награжу, когда вернусь в лавку. Я дам вам все, только, пожалуйста, сохраните мою тайну. Идет? Ладно, мы не скажем. Обещать ничего не можем. Давай ничего не обещать, он своих сдал, нифига. Когда же кончится мои мучения? Пожалуйста, не надо, они же меня убьют. А если со мной что-то случится, кто позаботится о моей Марте? Но там непонятная ситуация, если они действительно начали всех казнить, пока не, не скажут, типа, кто, кто виноват. Это одно, я просто сдал по приколу. Ну, сложная ситуация. Царапина, получить 300 единиц урона за один ход не достигнут в гибели. Достижение какое-то выполнил, потому что тут капец на этих минах. Да, тут многих мин, короче, просто не видно. Так, там я нашел шлем, еще патроны. Мины можно э, взрывать просто э, по ним стреляя, но я думал, это что-нибудь прокачает, но похоже, это ничего не прокачивает, так что я так, наверное, делать не буду. Так, эта сучка вот там находится, давайте аккуратно с ней. Пытан, сейчас рванет. Йо! Реально сумасшедшая. Так, еще один ствол нашел. Так, что она мне может дать? Сработало, видите, сработало. О, привет. Я Диди Бомба. Вы ведь пришли за моими хлопушками. Последнюю партию только что взорвала. Но я могу сделать еще. Вы в порядке? Как вы себя чувствуете, головокружение, звон в ушах? Ох, не беспокойтесь, взрывы здесь обычное дело. У меня под верстаком противоосколочный щит. Я умею очень быстро за ним прятаться. Ты продаешь взрывчатку? Ага, но у меня кончаются припасы. Если принесете запчасти, я сделаю вам хлопушки. Можно старые и скучные, но у меня есть и парочка новых идей. Где нам искать эти запчасти? А в жестянке вы были? Там в бункере полно всяких классных штук, из которых можно делать роскошные взрывы. Разве данные по жестянку уже имеются? Ну там... Ну да, там есть мальчики из региона, но они вовсе не такие плохие, если познакомиться с ними поближе. Погодите, сейчас нарисую карту. Дать предмет запчасти, сделай нам взрывчатку. Ух ты, прям как на Новый год, спасибо. Ну давайте меняться, запчасти на хлопушке. Получен предмет липкие гранаты, свет шумовые гранаты, красный провод. Скажи-ка. Говорите быстрее, только что поставила таймер, хи-хи, шучу. Я вообще не пользуюсь таймерами. Хи, бомба, это так весело. Почему бомба? Потому что меня так и прозвали. Ну или я сама себя прозвала. Старый ворчун Базиль называет меня всякими другими словами, половину из которых я даже не понимаю. Кстати, а что значит раздолбайка? Ну да, мальчики из региона за это меня очень уважают. Когда они ходят ко мне в гости, они ведут себя очень вежливо и проносят всякие полезные запчасти для бомб. Перестань помогать легиону. Проверка характеристики взрывчатка лидирует... Да блин! Я не смогу ее убедить пока что. Что ты думаешь о Базиле? Он неплохой, он просто другой. Он любит чинить всякие штуки, а я люблю их взрывать. 
Зачем ты возишься взрывчаткой? Ну, сначала это было хобби. Тут на берегу валяется много всякого железа со старой войны. Мины там, снаряды. В детстве я любил играть в саперы с друзьями. Но потом друзья у меня закончились. Знаешь что-нибудь о президенте или Фонтене? А, что за президент? Извините, не знаю такого. Надеюсь, я случайно его не взорвала. А то люди так беззаботно ведут себя с минами, как будто у них дома их нет. Шутка. Взрывчатка, это так круто. Прямо башню сносит. Смешно. Еще шутка. Идет сапер по минному полю. Бум, мина обезврежена. Сапер тоже. Дошло. Нет. Еще шутка. Так это что там тикает? Ох, черт. Ёб! Отличная шутка. О, привет, меня зовут бомба, не просто так дошло. Руки вверх. Брось гранату, ой, то есть не бросай гранату. Догори на него все огнем. Эй, потуши сейчас же. Не-не-не, опусти пушку и выметайся из мастерской. Ты совсем того, хочешь нас всех взорвать? Умри, извини. Извинение принято, но больше не смейте угрожать эксперту по хлопушкам. Я ее смогу убедить позже? Да, похоже, смогу. Еще шутка есть? Знаете, куда сапер отправляется после смерти? Во все стороны. Получит предмет липкой гранаты. Кстати, что вы скажете об этой конструкции? Пожалуйста, спитайте ее в деле и расскажите, что получится, если сможете. О, вознаградили мне за любопытство. Надо будет потом кого-то с взрывчаткой к ней привести. Даже не знаю, какой навык нужен. Очень высокий. Вероятно. Каску анаболику. Так, какую-то еще книженцу нашел. Взрывчатка как раз плюс один. Блин, охренеть, анаболик там травмами оброс, блин. Его так долго ремонтировать теперь приходится. Ладно, идем в последний сектор. Так, 10 врагов. Возможно, перед штурмом он поставил оборону, можно как-то ослабить из соседних секторов. Внимание, бойцы утомлены два человека. В смысле утомленные? Офигеть, они утомляются, короче, просто пока ты даже идешь из сектора в сектор. Охренеть. Ладно, это последний сектор. Хрен его знает, где тут эти все вражины. Аккуратно разместимся. Тайный вход тут где-то сзади, минное поле. А, ну и надо еще минное поле пройти. Слабое место в заборе, нет часового. Заход сбоку, слабое место сундук. А. Еще один черный ход, ну там враги, 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 груз с алмазами, ого. Вот этот Пьер, падла. В заборе слабое место, ну да, с одной стороны. С другой стороны, минное поле тоже интересно. Тут бы залезть было бы, тут сразу э, ты на хайграунд попадешь. Ну давай через... Попробуй через забор. Неплохо. Нет часового. То есть я, может быть, реально на вышку сейчас залезу и оттуда просто начну всех... Ух ты, ё! А так тут... 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 Тут пулемет. Я его могу починить? Вы не прошли проверку на механику. Этот наемник не может... Блин, анаболик. Так, ну и чё, допустим, анаболик подчинит. Вы прошли проверку. Занять позицию. Анаболик может занять или кто? Охереть. И что он теперь с этим пулеметом может делать? Все что угодно. Так, я понял. Остальные, наверное, могут еще, еще выше забраться. Тут уже палят, наверное. Ого, у них там чел есть с красной рожей и с этим... С РПГ. Ого, он с, с пулемета то этот... Анаболик сразу сам начал стрелять. Он крутой. Ну, сказано, я могу в бочку стрельнуть. А, -а, -а круто взорвалась. Так, я всех завел на вышку, решил еще перфекционист так, и анаболик уже начнет. Ну-ка. Неплохо. Минус один. Да, очень эффективно. Сразу минус два. Через режим наблюдения. Вышка, видимо, дает очень серьезные бонусы ко всему. Какой-то еще босс, Ле Карвер. Как-то он там назывался по уникальному. Вау! Лучше традиция как пом. О, еще минус. Слушай, я уже сбился со счету, скольких я порезал, сколько yes. порезал. Воодушевление. 
Сейчас попробуем во вторс попасть. Вау, да ладно. Начал попадать, наконец. Так, я даже не знаю, откуда эти мудаки могут побежать. На всякий случай вот так вот перекроем. Так. Ну и все, ждем появления мудаков. Ух ты, попал 7 урона? А почему? Это босс как раз вот этот вот, как он? Пье, пье. Это пье, пье. О, хорошо, он с бочкой встал. Сейчас я им нападам, только если они мне не подадут. Так, не нападу, дадут мне. Да, это босс. Пьер, это Пьер. Короче, наверное, по бочкам лучше стрелять э, более лоховским. О, босс нормально задамажила босса. Так, я тоже хочу босса добить. Yes. В каком он состоит? Так себе. А, блин, нифига себе у него хп там. Давайте босса фокусить. У него броня везде, кроме рук. Может, ему реально по рукам? Да ладно, промазал. Так, а ты можешь по боссу захерачить? Вне пределах досягаемости. Печалька. Так, тогда на тебя вся. Хотя можно вот этого лоховска... Лоховска. Короче, лоха можно захерачить. Что он мешает? 48 урон. Так, а вот это вот уже на босса применял. Специальную атаку. Ну и ждем. Ай-яй-яй-яй! Ладно, 4 урона можно потерпеть. Сейчас интересно, босс насколько меня захерачит. У него две тра... Не понял. Только не говори, что он оттуда сможет меня доставать. Нет, не сможет, он ретировался. Can, you know, ну и хорошо. Отлично, этого добил. Так, ладно, ждем появления босса. Вот туда всех нацелил. Блин, нет, это не босс, и это откуда-то он выбежал не оттуда, куда я смотрел. А, вот босс, отлично, сейчас две атаки приму. Раз, мимо. Да мимо, да что ж такое? Те, кто их убьют, получат награду. Хорошо, что его здоровье не соответствует его меткости. Если бы у него еще такая меткость была, это вообще охранить. Хотя, может быть, все дело в штрафах. Так, а на боли что, не, вообще не может? В недосягаемости, ну как так? В недосягаемости, вот зараза. Да, придется пулемет оставить. Очков не хватает уже. О! Мне кажется, у него башка взорвалась. Да, башка взорвалась. Ну и не похож, ты получил свое ружье, понимаешь, как в мюзикле. Вы, вы любите мюзикл? Я обожаю мюзиклы. Так, ладно, возьмем его на... А почему я... А, перезарядить надо? Давай, босса. Блин. Ну и шо, что у него там броня? Это же не значит, что я не могу по нему попасть. О, урон проходит, просто очень мало. Вот и посмотрим. Сколько их я убил-то? Их тут 10 человек было написано. Еще один. Ну и снайпер, сука! Так, повезло. Ненавижу снайперов. О, это уже серьезно. О, я ему неплохо. Тяжелое ранение у него, наконец. О, попал он 23. Нет, нет, не может быть, я... Я сдаюсь. Ну, сдавайся, сдавайся, падла. Так, теперь вот этого надо. А, я его не вижу лично, да? Да блин, что ж ты таким мазил это? Так, все, попал. Попал снайпера. Все отправилось зло в адскую задницу. Ну, только меня ранили, считай, нормально. Так, ну что там, Пьер? 
Прекратите огонь, вы победили. Проиграйте. Благородным противникам не стыдно. Моя жизнь в ваших руках. Ну, конечно, благородным противником автоматически. Просто он тот, кто принимает сил. Время умирать. Это может иметь крупные последствия. Ты можешь идти. Где держит президента? Ле Майор держит его в своем лагере. Даже не помышляйте его спасать. На материке нет другой силы, кроме легиона, и нет бога, кроме майора. Чем займешься, если мы тебя отпустим? Хоть вы меня и победили, но моя жизнь принадлежит легиону. Не стану лгать, я доложу о вас майору, и он, скорее всего, прикажет мне выследить вас и уничтожить. Если вы этого не хотите, вы знаете, что делать. Ну, по, как, как нам найти майора? Это не особая тайна. Вы прошли проверку на уважение. К тому же вы достойный противник. Лай майор будет раз вас встретить в битве. Его форт в Орлином гнезде в горах. Время умирать ты можете. Ну, по крайней мере, он говорит прямо и честно. Ладно, ты можешь идти. Что? Пощада поверженного врагу? Я... Спасибо вам, наверное. Давай, беги отсюда, иначе еще получишь. Возможно, мы еще встретимся, но не могу обещать не сражаться с вами, когда это время наступит. Ого, тут труп, тут РПГ-7 нашел. Короче, тут есть патроны, но они, похоже, заминированы. Да, наверное, у меня даже не получится. Получится за... А, механика успех, нифига себе. Замок можно скрыть набором отмычек или сломать фомкой. Вы прошли проверку на механику открыто. Не так уж там было. Так, тут еще на вышке какие-то, какой-то лут. Запчастью тут нашел. Снайпер, ничего, кроме патрон. Так, бочка, что-то, может, еще тут есть все-таки. Он металлолом. А это что за хрень? Ле кадавер. А, груз с алмазами. 12 тысяч стоит груз с алмазами, отобранный у противника. Можно продать за деньги. Огонь. Взламываю какую-то херню, получаю. Yeah, еще тут всякая Калаш, линза. Так, на втором этаже еще какая-то херня тут. Пицу бабла. Опа, броня. Каждый элемент брони защита одной или несколько частей тела. Это типа кевл... кевларовая броня. Да, неплохо. Ну-ка, можно на самой, на самой крыше тут еще. Так, ну-ка, и что будет, если э, вот эту кевларовую броню? Наверное, нормально. Так, а это давай на медик поддадим. Так, меткость опять повышу своему основному персонажу. Еще один тайник здесь нашел. А, пуль дистанционного управления С4, бесконтактные взрыватели. Можно скрафтить что-то. Okay. Так, вид со спутник путешествия по воде. Теперь вы можете пересекать водные преграды в регионе. Если вы выберете место, куда можно добраться только по воде, на карте появится водный путь, начинающийся с ближайшего порта в контролируемом вами секторе. За пересечение каждого водного сектора вам потребуется заплатить. Одним из портовых секторов является деревня Эрни. Отряды могут комбинировать путешествия по суше и воде, чтобы оптимизировать общее время в пути. Если вы хотите отправить отряд по определенному маршруту, укажите его пункт, щелкните на зажатый клавиш Shift. Здесь тоже можно ополчение готовить. А, если вдвоем, короче, готовить ополчение, то значительно, значительно быстрее. Разведчики нашли медикаменты, МД заканчивает разведку местности, получит разведданные сектора к нормас. Так, я продлил контракты, но через еще 7 дней мне уже не хватит денег продлевать их. Так, ладно, продам алмазы. Веселый бабах на заказ. В этом выпуске весь Никаим мы поговорим о подрывниках. Наши исследования показывают, что практически во всех операциях используются взрывчатые вещества тех или иных типов. Почему бы не оседлать этот модный тренд? Обезреживайте вражеские мины и ставьте собственные взрывая плохих парней. Внимательно следите, чтобы ваши мины не нанесли ущерба самому ценному активу компании, нашим дорогим наемникам. Не забудьте посетить наш веб-сайт, содержащий превосходный список подрывников, доступных для найма прямо сейчас. А, Люк хочет, чтобы его сын Пьер остался в живых. Вот что я выполнил. Да, подожди. А, мне надо тогда вернуться в сектора, там что-то да выполнить. Так, вон этот. Черт возьми, Люк. Это было обязательно? Пожалуйста, не говорите, я ему умоляю. А сейчас посмотрим. Ты был моим другом, Люк, и другом Тинхея. В том, что случилось, виноват ты. Я вижу, Базиль, ты уже принял решение. Мои слова ничего не изменят. Твой долбанный Пьер превратился в чудовище, а ты все еще считаешь его беззащитным мальчиком, а теперь за него погиб Тинхей. 
Ты прав, Базилия, я плохой отец и плохой друг. Я должен был научить сына. Это все, что ты можешь сказать, это уже не твой Пьер. Это жестокий бандит. Тихей был нашим другом, а теперь он мертв. А Пьер разгуливает на свободе. Именно из-за этого ты и стоишь тут с петлей на шее. Тогда делай, что должен. А, они его вешать хотят? Чего уставились наемники? Это наше внутреннее дело, а вас оно не касается. Что происходит? Тинхей, Люк и я, мы были лучшими друзьями, мы основали эту деревню. Теперь Тинхей мертв из-за Люка. Тинхей ненавидел бандитов из Легиона. Он пытался пристрелить одного из людей Пьера, когда они шатались по деревне, но промахнулся. А Люк был готов на любую подлость ради своего проклятого сыночка. Он рассказал им, кто стрелял, и даже не стал это отрицать. Это был Герман. Это может иметь крупные последствия. Это был Герман. Что? Герман? Герман, это правда? Я, я не обязан объясняться перед тобой. Что? Герман, как это понимать? Я сделал это ради тебя, милая. Кто ныл, что ему здесь осточертело? Кто мне всю плеш проел с этим переездом в Арулька? Пляжи, тишина и покоя. А ведь на это, знаешь ли, деньги нужны. Ты, ты идиот, зачем? Первый раз в жизни решил меня послушать и тут же сделал глупость. Базиль, пощади его, он же не знал, что они убьют Тинхея. Заткнись, Марта, люди, хватайте, ублюдка. Нет, пожалуйста. Прости меня, Люк, теперь я вижу, что ты защищал вовсе не Пьера. Базиль, Герман просто дурак, а я дурак, который воспитал негодного сына, и дважды дурак, потому что по-прежнему его люблю. Но сейчас в дураках оказался и ты, верно? Может быть, все дураки заслуживают второго шанса? Не убивайте Германа, Герман заслужил весь лес. Не, не убивайте. Вам всем что, мало крови? Ладно, хватит, Герман, можешь идти, но чтоб я духу твоего здесь больше не видел. Но, милый, заткнись, пока он не передумал, или я сама тебя вздерну. Идем, поможешь собрать вещи. Пять к лояльности. Что ж, я усвоил урок, нельзя доверять мародерам. Вот это за мое спасение. Я кое-что скопил, чтобы мы с Мартой могли свалить отсюда как можно скорее. Тут вон, кстати, ходят эти наемники, ополченцы, которых я подготовил. Они круто выглядят. Так и тебе разрешила, а потом кто будет помогать. Тебе опять список. Да, точно, сходи-ка ты за ним. А, тут... тут у них свои терки, в общем. Так, почта, возвращайтесь. Привет, команда, спешу с дядиного компа в городе Беда. Дядя опять дерется с люком. Похоже, в этот раз будет кровь. Не люблю, когда они... А, это вот... Я прочел уже после того, как я разобрался. Рассылка новостей. Поражение для Легион. Наемники неприятности. Так, привет всем, Кэри. Надежный источник продивных, продив, продивых новостей. В общем, я вам вкратце скажу, что он здесь пишет. Ну, сообщаю, типа, что Легион утратил контроль над островом Эрни. Форт потеряли, типа, по итогам боев с нами, то есть с наемниками. Какой-то у них там карнавал было, там какие-то бухи и дебош устроили вооруженные. Так, вымирающие кошки. Это спам, что ли? Одно из наиболее малоизученных живых существ на планете кошки. Ар... Ар... Арульканская кошка-убийца находится на грани вымирания. Общество взрывного правия животных и людей. Так, ладно, выбираем точку высадки. И, наверное, я выберу вот это вот. Тут как раз прииск написано. Плюс 2, 250 в день. Как мне туда, господи, сюда, что ли? Нет, смотри, я все равно вот отсюда должен уходить. Так что правильно, что я сюда вернулся. Я остров полностью отбил и все. Теперь путешествую, так сказать, по суше. Огонь, так. Нельзя переключиться на тактический вид, поскольку отряд находится в пути. Держите команду достигнуть места назначения. Так. О, огонь, 10 рыл. А это что за хрень? Дрессированная гиена? Ты серьезно? Как с этим бороться? Как это контрить? Что за пустыня, блин? Вы же... Что-то огромный сектор. Разведданные отсутствуют. Ну, пофигу. Просто убить 10 мудаков. Стелла хочет, чтобы я вернулась живой. Она прислала нам задание. Так, что это у нас тут такое? Что это за хрень? Это что, курица? Шлима? Какой? Бою так не пол... А, видим, счастливчик Вейнард. А, ну вон я одного вижу. Слушай, а у меня же глушак есть. Сейчас попробую. Так, скрытность. Подожди, ща. Одиночный выстрел смогу в скрытности? 
Вау, один выстрел, один тру. Вот это я снайпер крутой. И даже тревога не поднялась. Вот это да. Глушитель рулит. Чуть-чуть тут многовато, конечно. Ну-ка. О, еще одного прям в процессе ходьбы. А, но это он увидел. Эти спалили смерть другого персонажа. Хотя они шли впереди вот туда. Ну ладно. Произвел этого uh -huh. говнюка. Чудо там какие-то у них базары. Ладно, я не хочу ремонтироваться потом две недели, поэтому попробую аккурат. Произвел этого говнюка Пьера в лейтенанты. А? Дал ему целый остров, а тот что, даже местных приструнить не смог? Позор еще не удивительно, что эти наемники ему наваляли. Надо было ему в рыбаки идти, как папаша его. Огонь, 101 урона, охереть. Тут, кстати, даже заставка меняется, когда ты, ну, не в начале, а уже вот в, в, в пустынную хрень, короче, прошел, видите. Убили 25 противников выстрелами в голову. Достижение в яблочко. А, вон эти гены, гребаные, блин. Ладно, сейчас мы... Где наш не пропадало? Сначала вот с этими мудаками разобраться. Один выстрел. Мы провалили задание, нас ждет неловкий телефон разговор со Стеллой. Провалили? Чё? Я на всякий случай переиграл, а то может баг какой-то. Или я что-то не так понял. Ладно, теперь с гиенами. А, ну вот как раз все четыре гиены, это последние есть хранотень. Самая последняя. Так, мы очень круто сейчас сделаем. Так вот, гены вот сюда выбегать, а я буду просто расстреливать. Ща. О, я прям отсюда С гиену захерачу Сколько у нее хп-то? Даже и не поймешь Ладно, не важно Мимо А, 32 с... с одного выстрела не Там причем одна из гиен в наморнике Дрессированная гиена, это просто гиена, видимо Нормас да, я был прав, прям отсюда выбегала, падла. Ну и запальный буря там штраф. Ну-ка. Блин, она болик. Да. Я чувствую то же самое от того, когда он промахивается. Доход от Фриска. Поздравляем, вы только что освободили алмазный Фриск. Легион непременно пытается отбить его, поэтому в первую очередь вам нужно подготовить ополчение. Прииски приносят регулярный доход, который зависит от лояльности ближайшего поселения. Чтобы повысить лояльность и увеличить доход, побеждайте силы Легиона в этом районе и помогайте местным жителям. What? Так, тут какая-то насыпь, что там за херня? Вы не прошли проверку на ловкость, куча грязи, так... Кучка грязи. Ты что, прикалываешься? У меня ловкости до хрена. Ну-ка, быстро прошел проверку. Вы прошли проверку, это наверняка гробница древнего Вайтеля, и похоронили его наверняка не с пустыми руками. А, древняя глиняная табличка, покрытая иероглифами древняя табличка. Непостижимые тайны древней цивилизации, а может чек за обед, оплаченный в 3250 году до нашей эры. Можно продать за деньги частичку исторического наследия Граншьена. Видимо, это для квеста может потребоваться. Так, тут еще какой-то булыжник. Вы прошли проверку на интеллект руны, начертанный на камне, указывает на тайник, скрытый под еще большим камнем неподалеку. Wow. А. Так, еще одна табличка глиняная. Нифига себе тут высыпали. Спасибо, что избавились от этих невежд. Пожалуйста, ступайте осторожнее, это место раскопок. Я Вейнард, счастливчик Вейнард, внештатный профессор археологии, эксперт по оккультным вопросам и добыче забытых ценностей. Нет, вы подумайте, эти идиоты копаются в земле в поисках рочных алмазов, в то время как в шаге от них находится развалины легендарного дворца короля Муфуфу. Так, больше с ним нельзя, да? Уверен, сокровище Муфу где-то рядом. Надписи явно что-то говорили о дереве, но я не нахожу подходящего по описанию. Поиск сокровищ. Укладе возле дерева. 
О, вы не ушли, я сказал дерево, я имел в виду девятеро. Ищите сокровища у девятерых братьев, точно. А, он типа не хочет... Уже может быть вот этот вот Шлиман? А, это Шлиман, мой первый пернатор расхитил гробницу, он наделен мифическим даром отыскивать сокрытые сокровища. Ну давай, апорт. Что, вы прикалываетесь? Уйди с него. Дай мне Шлимана. О, он взял след. Ну же, Шлиман, сделай папочку богачом. Что такое? Что ты нашел? Следуй за петухом. Проклятие Шлиман. Мы ведь об этом уже говорили. Знаешь, сколько сейчас стоит эта кукуруза? Вы ведь помните Шлимана? Похоже, что мой пернатый коллега вновь почуял сокровища где-то неподалеку. Богатство и слава. О, обнаружены травы. А, ну это просто травы. Так, обнаружена трава еще. Так, дерево... Возле дерева, блин, где? Вот это, что ли? Ну, давай попробуем. Вы прошли проверку на интеллект, что-то с этой грудой кости не так, вы порылись, как следует, обнаружили что-то под ней... Короче, сокровище. Еще одна табличка, да господи. Так, а я могу ему эти сокровища? Богатство и слава, друзья мои, богатство и слава. Где? Там что-то можно залутать. Говорит Сантьяго, приятно иметь а, дело с профи. В отличие от ваших коллег из Мерк, вы не только не заблудились, но и выполнили задачу. Ты ничего не забыла, Коросон? Здесь команду я. Продолжишь посылать ко мне наемников, они скоро закончатся. Это майор говорит. Эй, ты, уйди с канала, нам не о чем разговаривать. Конец связи. Так, сокровища я отыскала. Счастливчик считает, что его курица наделена даром находить закры... зарытые сокровища. Или дай им новый пакет. Так. Да, значит, сокровища я нашел. Я и не заметила, мне оказывается, какие-то поножи выпали. Вот, можете наглядно посмотреть, какая разница. А, то есть намного быстрее, да, ополчение готовишь, когда несколько сразу тренирует типов. Противоосколочные поножи. Давай своему основному наденем. Хоть коэффициент защиты и низкий, но все равно лучше, чем ничего. Сумка с франками. Сумка полная местной валюты. Выглядит почти как настоящие деньги. Так это подделка. Нельзя продать. А нахера они мне нужны? Так, механику прочту. Все, продлил контракты. Блин, продолжить подготовку. Ополчение до хрена стоит. Я уже их не смогу потом в элитку подготовить. А, я могу тут с хрона держать сюда что-нибудь захерачивать. Вот прииски, порты. Ну нахер они мне нужны. А, вот аванпосты рассылают, чтобы захватывать близлежащие эти самые. Так что, по идее, мне надо тут аванпост зачистить. Разве да, кто-то из местных ищет пропавшие украшения. Колье в обивке кресла. Кто-то ищет такое украшение. Так, здесь вот есть еще один прииск, но на другом а, конце этой карты. А где еще прииски есть? Порт и вот прииск. Но что-то он серый, типа туда мне не, не имеет смысла идти, наверное. В общем, я так полагаю, вот эта вот другая часть, она еще более жесткая, так что нужно сначала на этом острове все зачистить. Так, ладно, я попробую вот этот сектор зачистить. Блин, это, чтобы его зачистить, надо через всю эту херню пройти. А если я хочу вот к тому прииску, то это опять через эту херню идти. Ладно, придется зачищать их. Ого. Знаешь, как мы это месторождение потеряли, короткую соломинку, рапорт я написал, вытянул. И как? Я думал, он меня на месте положит, а он рассмеялся и привел рассказать во всех деталях, как наемники это сделали. Ой, очень умный человек, майор. Это он разбор полетов тебе устраивал? Разбор, блин, я ему рассказываю, как они наших положили, а он только смеется и аплодирует, старый черт. Вот прямо так, говорит. Ай, молодца. Черт, как тут не заподозрить? Да. 
Okay. Вот так. Я вам в голову выстрелил. Нельзя расслабляться, думаю, тут еще есть враги. Короче, двоих убил, я думал, пофиг на стелс, а этого убил, а этот придурок прям на меня зарашил и даже тревогу не поднял. Придурок. Ой, МД на третий уровень выходит. Так, возьму управление отдачей тоже этому. Так, это последний, интересно, остался или нет? Ну-ка. Видимо, нет. Так. Все, сектор под моим контролем. Джаггит Alliance 2, они еще прикольно так вставали в конце. О, я по ножи, походу, для всех нашел, офигеть. Да, противоосколочные по ножи, шикарно. Анаболик интеллект плюс один. М -м, аптечку можно пополнить. 24 медикаментов стоят, отлично. Какую-то тут нашел, что это самодельная бомба. Это развалюху уже пытаясь чинить, под ржавеющим островом по-прежнему виднеются... Вы прошли проверку на силу, запчасти. Так, кто мне спасибо отправил. Спасибо, что открыли нам глаза. Я едва не убил старого друга, как будто мне мало смерти Тинхея. Содрогаюсь от мысли о том, что было бы, если бы вы меня не остановили. Возможно, зря мы так гуманно обошлись с этим змеюкой Германом. Но что сделано, то сделано. Еще раз спасибо, рад, что на моих руках нет крови друга. Удачи вам, друзья, Базиль. Не друг он тебя, но ладно. А это что за хрень? Противогаз, уменьшение урона 30%. А в чем... А, снижает максимум очко, очков действия на единицу. Ну, короче, это выложить где-нибудь там в секторе, чтобы было и все. Ситуационное, так скажем. Журналы. Купить журнал за тысячу. За хрена. А, -а, -а на прокачку, видимо, чего-то. Ну-ка, просто про тысячу. Куплено. Да, типа журнал э -э взрывчатку прокачает. Торговец hey, ништякомей, друг, как поживаешь, смотри, что я для тебя припас. Давай покажу вам что-то. Ничего у него okay. Еще один противогаз. ПНВ, прибор ночного видения. Блин, а куда мне его вообще в теории устанавливать, даже если... А, на набушку устанавливается. Видимо, он уменьшает, да, урон ночью. Так, предметы из хрона. Ладно, давай тогда тут выложим что-нибудь. Типа калаш, вот эту фомку. Грены у меня и так есть. Сигнальные шашки вообще непонятно зачем нужны. Чип и Дейл. Отец Стукер. Стрёмное имя, конечно. Добро пожаловать в Дом Пресвятых Духов, Церковь Господней Храм Духов. Меня зовут Отец Стукер. Мы здесь рады всем, особенно если у вас есть алмазы на продажу. Все полученные деньги идут на благо жителей деревни. Господь и Пресвятые Духи. Духи помогали людям этих земель задолго до того, как они, люди, впервые услышали о Христе. Если мы хотим, чтобы люди поняли слова Господа и жили с истинной верой в сердце, мы должны разъяснить им, как увидеть учение предков в учении Иисуса. Однако же не секрет, что в последнее время вера людей немного пошатнулась, не помогает ее укреплению и проблема, случившаяся недавно здесь, в Доме Пресвятых Духов. Что за проблема? По ночам вокруг церкви шастает и скребется о стены некий неупокойный дух. Я, разумеется, понимаю, что это обычный человек, но в него без всяких сомнений вселился злой дух. Прошу вас, я буду очень благодарен, если вы избавите нас от этой напасти. Чем дольше этот дух остается неуспокоенным, тем больше моя паста теряет веру в то, что я способен нести им надежду и наставлять их на путь истинный. Осенный вправду дух по поведению. Где сейчас этот неупокойный дух? Однажды я принес в жертву козла, чтобы изгнать духа из мужа О, но стоило мне к нему приблизиться, как тот убежал в сторону реки. Я потерял его где-то в районе юго-восточного берега, не очень далеко отсюда. Контрабандисты тоже пытались его поймать, но он каждый раз от них уходил. Вы скупаете алмазы? Да, мне нужно чинить дом пресвятых духов, а также регулярно выплачивать страховые взносы. Скромный доход от перепродажи алмазов позволяет мне помогать нуждающимся каждый день раздавать бесплатную еду. Но если вы заинтересованы в покупке алмазов, я готов передать вам несколько мелких, что у меня остались. Что же за страховые взносы? Нужно платить моему дорогому другу, боссу, блоберу, чтобы тот продолжал защищать церковь от воров и вандалов. Он хороший человек, не обязательно добрый, но он честен и никогда не прибегает к насилию, если можно обойтись без него. Очень уважаемый человек, он хранит мир. Какой-то воротило местный. Где вы берете алмазы? Моя паста бедна, но иногда кому-то везет найти маленький алмаз. А как я всегда говорю, каждый алмаз чист перед Господом. Кто покупает у вас алмазы? В этом нет никакой тайны. Мой добрый друг Лали с глашенного рынка покупает их у меня и продает на черном рынке. Я торговать не умею, так что очень рад его помощи в сбыче алмазов. Господь послал его нам. 
Мы купим алмаз за тысячу. Да блин, мне денег не хватит продлевать э, наемникам. Что за хрень? Я про Т еще просто куплю. Э, лояльность плюс один, крошечный алмаз. Вы помогайте бедным людям. Мы продадим вам алмаз за 600. Покупаешь за 1000, продаешь за 600. Охранить. Вот этот алмаз. Да, я продаю его, если себе, то вообще за 500. Короче, понятно, ему повыгоднее чуть, -чуть продавать алмаз, если я буду находить. Что у него там в задней комнате? Туда невозможно войти и открыть. Ладно, открою. Вот здесь какую-то хрень можно ловушкой обезвредить. Получен запчасти один. Найти запчасти. Безвредил ловушку. Минус 5 клаянности повредили церковное имущество. Охренеть. А так там много запчастей и всякой хрени еще. Понятно. На, с деньгами я просел. Я вот так вот думаю. Дебет скрет, где там вообще не сходится. Ну, анаболик еще ладно, он взламывает. Можно анаболика оставить своего основного. Мы ж точно я уволю. М медик под вопросом. Так, 14 камуфляжные гиены. 14 вражин. Так я предпочитаю аккуратно в стелсе сходить с глушаком вот это всех защищать. Что такое? Слышал какой-то странный звук? Вот так. Щелк, щелк. Наверное, птица. Да нет же, снизу откуда-то. Тогда мышь. Нормально было, пока новое правительство не стало задвигать всю эту хрень при частную собственность. Вот я и ушел в запас, и пушку прихватила ты. Нет, я частник, в кровавом алмазе был. Говорят, там парни, что надо. Ага, тупые только, как пробка. Еще б, раз тебя в свою банду приняли. Катись ты в жопу. Нифига себе, только заметил. А, у вражины там это, нагата. Нагата искусственная хранить. Выполняет такое прорывание с помощью оружия, когда противник промахивается по персонажу. Интересно, как это работает, давайте проверим. А, тут только, конечно, слишком много. Без стелс тут вообще никак. Это что это такое? Охренеть, там, короче, враг один стоял напротив а, дверей. Я когда по нему выстрелил, я ладно его убил. А, короче, на дверях оказалась сирена, она сработала и сразу тревога поднялась. Короче, да, вот так вот, вот так вот близко-близко подошел и его ликвидировал без а, урона для двери. Так, двух ликвидировал, одного здесь, другого здесь, дождался, пока они в патруле как-то разъединятся. Ну вот, это, конечно... Нет. Двух зайцев одним выстрелом, убили двух противников одним выстрелом. Да, она, короче, стрельнула по и, и двух. Меткость плюс один охранить. О, прерывание, да, прерывание, слушай, круто работает. Когда по ней кто-то стреляет, она прям отвечает. Охранить 61, 61 урон в голову, он жив остался. Вот что значит мозгов нет. Карты довольно разные, и ты не можешь везде найти какую-то суперэффективную хрень засесть и просто все как орешки пощелкать, потому что постоянно что-то меняется. Постоянно. Охереть, он бомбу кинул, короче, но она отлетела в его сторону. Вот мудак, смотри. Типа через один ход она взорвется. Если бы он в меня попал, мне надо было бы отходить. А так не надо, это хорошо. Так, не-не-не, я в другого. Этот, может, сам себя взорвет, мудак. Вероятность неудачи вот показана при броске гранаты. Высокая. О, бомба взорвалась. Она его заделала, но не убила. Он решил попрогулить. Ай, ну не удивительно, что у него нога такая. Блин. Он доигрался. Совершили 10 выстрелов в режиме контроля за один ход. Total control. Это достижение. Плохо. Так. Так. С помощью контроля и многого другого, я кажется, здесь почти всех порешал. Да, столкновение окончено. Опять к лояльности. Это была тяжелая битва. Чтобы только мышь ранили, это капец как сложно было. Меня тут еще застукали после быстрого сохранения. Я не мог переиграть потом. Ну, либо заново надо было всю локацию защищать. Короче, геморрой. Так, нашел какой-то дробаш в холодильнике. Мы не хотим с вами ссориться, мы из синдиката, помогаем людям зарабатывать на жизнь. Что за синдикат? 
В карьерах всегда нужны рабочие руки. Если надо, синдикат может обеспечить вас работниками. Но... Опа. Холодное оружие. Мачете. Пожалуйста, не пейте самогон, если я доставлю его в целости. Эти гады сла барьерами меня убьют. Если я не доставлю его в целости. На бочках красуется предупреждение. Бухло для кам. Не влезай, убьем. А вот не вливай. Слабительное там не написано. Я еще реально могу? Слабительное? Ох, у меня уже от одной мысли об этом кишечник ноет. Лошадиная доза слабительного гарантирует... Подожди. Я не успел прочитать. Лошадиная доза слабительного гарантирует, что любой боевик с кам, попробующий самогон, будет надолго выведен из строя. Блин, круто, я им туда... Только откуда у меня слабительное было? Так, еще там медикаменты, еще какая-то фигня, замок. Тоже вскроем. Подходи, покупай, ночь твоя, добавь. Так, осмотреть. Что там у него? Молотого коктейль за 800. Да, конечно, блин, денег нет. Карамил. Блот. Ну ладно, это была мелкая рыбешка. Вот выдержу пари, пари вы заинтересованы в серьезных сделках. Лали. Короче, херово ник выговоришь. А, вот там сокровище про... Изящное кресло, ничта своим собратьям, уродливым пластиком собрать. Предметы из иной более утонченной эпохи. Подожди, там что-то есть в нем. Не гони. Блин, кто его должен обыскать? Там же было, что драгоценности в кресле, нет? Так, хорошо, может его надо расстрелять? Вряд ли, конечно. Тут наверху еще что-то лежало. Вот эти вот штуки, когда ты... Взламываешь, там на рандоме получаешь Либо развед данные, либо деньги Так, тут можно лекарство купить Еще один дробаш нашел а, Модифицированный дробовик За 3000 купить, офигеть Порно журнал, все самое лучшее Из-под прилавка Модифицированный глоб 18 За 1500 Модифицированный МП 5К За 2500 Купить бы припас советского образца. Продать 30 запчастей за 500. О, купить ножи за 1000. Вот продать эти самые, это интересная мысль. Журналы вот здесь. Так, давай с этим лали придурком поговорим. Добро пожаловать в мой уютный уголок Флитауна. Меня зовут Лали. Вы покупатели продавать? Не говорите, дайте угадаю. Вы ведь насчет алмазов, верно? У меня нюхнут торговцев алмазами. Они всегда пахнут грязью, потом и кровью. Или вы просто давно не стирали одежду? Хм, без обид, ладно? Ты покупаешь алмазы? Нет, нет, я не занимаюсь банальной скупкой. У меня передовая бизнес-модель, которая однажды станет до будущем коммерции. Если у вас есть алмазы, я смогу предложить за них эксклюзивный товар. Коробки с трофеями. Коробки с трофеями? О, да. Каждая коробка с трофеями — это тайна. Может быть, вас ждет сокровище, а может, пара грязных носков. Кто знает. Интересно, правда? И денег не, не нужно. Каждая коробка стоит всего один крошечный алмаз. Вы можете покупать их сколько угодно. Я понял. Что сделать у тебя с отцом Тукером? О, рад, что вы спросили. Понимаете, он покупает камушки примерно по 600. Перепродать их контрабандистам можно максимум за 400. А вот я щедро плачу ему по 900 за камень. Следите за мыслью. Потом он дает сотню боссу Блоберу за защиту от форс-мажоров и прочих неприятностей. А оставшиеся 200 тратит на нужды церкви. А я перепродаю камни контрабандистам всего по 400. Потому что они мои друзья, и им тоже надо заработать. Контрабандисты продают их боссу по 500. Такие суммы он вполне может себе позволить. А босс, в свою очередь, оптом сбывает их по 600 Адонису, который не хочет тратить время на возню с мелкой рыбешкой. И, наконец, Адонис платят мне 600 за подсредничество. Все довольны, потому что каждый имеет свою долю. Все просто, верно? Ты сказал Адонис? Раньше они контролировали алмазные прииски, но потом Легион дал им пинка. Им так не хватает алмазов, что в последнее время они начали скупать их оптом на черном рынке. Эти милые люди с глубокими карманами дают заработать всем. Продай нам коробку с трофеями. Сюда, пожалуйста, всего один крошечный алмаз за коробку с трофеями. Не нет алмазов, навестите отца Тукера. Где можно достать алмазы? Вам надо познакомиться с моим старым другом, отцом Тукером из Лабуэ. Этот святой человек торгует алмазами, чтобы финансировать свое хобби по спасению душ нуждающихся. И это хорошо, потому что нуждающихся здесь много. А я горжусь тем, что вношу вклад в его благородное дело, помогая ему перепродавать найденные камни. Друзья, я слышал, что с вами хочет встретиться босс Блобер. Если вы начали плавать с такой крупной рыбой, вы ведь не забудьте своего друга Лали, правда? 
Держи свой нос при себе, что и будет. Спокойно, друзья, я ничего не могу с собой поделать. Мой нос специально предназначен для вынюхивания всякой полезной информации. Информации? О, мне известно очень много. Если вы дадите всего один крошечный алмаз, старина Лали поделится с вами секретом. Что скажете? Обменяем содержимое моей головы на содержимое ваших карманов. Здешняя кухня. Как здесь можно разбогатеть? Каков ответ на главный вопрос жизни? Охренеть, три вопроса, блин. Ай-9 а, сектор. Меня пригласили, а где он находится-то? А, вон ниже. Это босс их. Мне кажется, понял, что на болику нужно как раз дробаш давать. У него даже очков действия просто не хватает, чтобы стрелять нормально с этой винтовки. Может мне реально от дробашей попробовать, поиграть? Ну-ка. Тут соль есть. Не, картеч, конечно. Здание заговор, корпорация Адони скупает алмазы у контрабандистов на черном рынке. Колье в обивке кресла. Но это точно это кресло. Как-то мне надо придумать. А, может быть, рукопашная атака реально, нет? Нет. Так, может мне бомбочку туда кинуть? Ну-ка. Не, ну а чё? Поберегись. Он, блин, вовремя пришел. В общем, всеми наемниками проверил. Пока не знаю. Ладно, потом с креслом с этим раздолбанным. Блин, на болик цену себе заломил, что ли? Какого хера, блин, а? 6 тысяч за 7 дней. Ты охерел? Я столько не зарабатываю. Какого, какого лешего вообще такие, такие цены? Я ему говорю, а, маловато предлагаете за алмазы. Возможно, за ваши алмазы вы получаете не только деньги, но и мое благословение. Все в нашем городе все в нашем городе будут знать, что вы помогли Дому Пресвятых Духов и будут любить вас за это. Возможно, я смогу поднять цену, но лишь немного. У меня и так маржа минимальная. Я почти не получаю с этого дохода. Купим алмаз за 900. Ну-ка. Плюс один к лояльности. Я просто хочу протестить у того, узнать, как заработать. Подскажет ли он что-то... То есть квест он выдаст или что-то подскажет или что? Так. Мне нужна информация. Как здесь можно разбогатеть? Экономьте деньги и не болейте. Следующий вопрос. Шучу, конечно. Так вышло, что вашему другу Лали известна одна схема быстрого обогащения, которая может вас заинтересовать. История такая, несколько лет назад на этом самом рынке были проданы 12 необычных кресел из Пантагрюэльского особняка покойной мадам Лекок. По слухам, старая Лекок зашила в одно из этих кресел свое бесценное бриллиантовое колье. На днях мой партнер раздобыл ее дневник, в котором она признается, что действительно сделала это из опасения, что ее ограбят... Пантагрюэльские коммунисты. Увы, она не оставила указания, о каком кресле идет речь. Послушайте, я бы сам пошел их искать, но я не охотник за кладами. А вот вы, напротив, обладаете всеми необходимыми данными. Чтобы добраться до колье, передав его мне, вы получите хорошую цену и вечную благодарность верного и надежного Лаля. Вы, вы думаете, я обладаю всеми данными? Ну, то есть, да, конечно, обладаю. Где искать эти кресла? Мне точно известно, что два кресла были добровольно переданы в дар боссу Блоби Ару. Вам повезло, потому что одно из них сто... стоит на его местной вилле, а вот за вторым, возможно, придется отправиться в Римвиль. Сам я бы ни за что не стал трогать имущество фактического владельца Флитауна, а вот вы, думаю, вас с простым боссом не напугаешь. Что за Римтаун? Флитаун, а где Римтаун? Пантегрюэль, Римтаун. Это вообще черти где, блин? Мне сейчас деньги нужны, они, они в конце игры. Где Римтаун? Это отсылка, кстати, к русскому фильму «12 стульев». Проверено кресел 0 из 12. А, ай-9 -а -а, сектор. Это как раз у босса. А вот это кресло разве не могу проверить? В этом кресле не спрятано колье. А, ну все. Одно я уже проверил. Охренеть, я теперь по всему острову буду гоняться, блин. Ну вот, пожалуйста, что лучше, вот этот дробаш или вот этот анаболиксковый, вот эта хрень? И, конечно, дробаш, потому что одинаковое количество очков действия на выстрел тратится 4, а урон у этого 26 почти в два раза больше и... Да. Ну, дистанция поменьше, но... Но, но. Короче, я все решил, идти разбираю хрень. Возможно, калаши здесь топовые за счет возможности модификаций. Да, вот эти вот галочки, это обороноспособность... А, поста, смотрите, тут самогон со слабительным размягчил оборону аванпоста В настоящее время на аванпосту нет штурмового отряда Выполняйте разведывательные операции или следуйте сектора в тактическом режиме, чтобы получить разведданные о том, как снизить оборудованоспособность этого аванпоста А если вы хотите увеличить мою способность выпускать продолжение для серии этого прохождения Вы знаете, какие кнопки прожать